свое прошлое видео я закончил на том, что отпиливал вот эту вот кривую, никому не нужную трубу. Сейчас же, ребята, наступил следующий этап монтаж дымохода. А чем мне нравятся вот такие дымоходы? Это практически конструктор Лего. Одевай, прикручивай. И прежде чем я перейду к окончательному закреплению вот этого странного элемента, мне очень важно сделать потолочный проходной узел через мой потолок. Вот эта вот кривая конструкция понадобилась не просто так. Если бы я делал дымоход по прямой, то он у меня попал бы аккуратно на центральную балку. Вот она, ребята, на которую все опирается, на которую опирается, по сути, вся кровля. Первое, с чего надо начать, это с того, что вот эти деревяхи надо теплоизолировать. Благо у меня есть для этого материал, а потом уже будем по пушку лепить. Вот таким нехитрым способом я прибиваю базальтовую вату. Сантиметр базальтовой ваты и фольга. Как по мне, так в качестве отражающего слоя то, что надо. Я хочу сказать свое наблюдение. Вот чем мне нравится ферм, и не только ферм, вообще дымоходу вот такого типа сэндвичного. По сути, справиться с монтажом такого дымохода может любое. Главное, как следует подготовиться. И это даже несмотря на то, что если брать конкретно мой случай, то он не самый простой. А у меня вот здесь надо будет сейчас городить городушку. Для того, чтобы вот этот проходной узел был у меня достаточно четко зафиксирован. Самое главное, что я уже вижу сейчас, это то, что потолочный проходной узел установлен отлично. И труба сквозь него пройдет. У всех нормальных домоходостроителей труба идет вот отсюда вертикально вверх. У меня же так не получается, друзья. Я вам уже рассказывал, почему. Вот и пришлось мне делать вот такое колено. А это колено э, несет за собой то, что возникает дополнительная нагрузка вот на него. Для того, чтобы вот эта конструкция у меня не провалилась, не сломалась, я вверху немножечко укрепил, подвесил дымоход таким своеобразным способом, которым сейчас с вами и поделюсь. Наверняка существуют какие-то специальные кронштейны для этого, которые стоят денег, между прочим. Но я, как всегда, решил пойти по пути экономии бюджета и сделал это из подручных средств. Полезли на крышу, сейчас вам покажу, что это. На сэндвич трубу я одел хомут, в который предварительно пропустил два кольца и через эти кольца пропустил металлические полосы, которые привернул шурупами к стропильной системе. Тем самым надежно подвесил трубу. Теперь она у меня точно никуда не упадет. И не обращайте внимания, вот эти вот сопли здесь висят сейчас так расслабленно, потому что как только я на этот участок дымохода поставлю следующий, и дымоход полностью нагрузится, эти подвесы натянутся и будут выполнять свою функцию полноценно. Конечно же, монтаж дымохода и лего имеют между собой только весьма такие поверхностные одинаковости, потому что э, очень важно знать и понимать такие моменты, которые категорически нельзя делать. Как то стыки внутри чего бы то ни было, там чер через, про через крышу, проход через кровлю. Обязательно стыки надо проходить хомутами. И наш дымоход должен быть закреплен очень-очень крепко, чтобы труба не провисла, не дай бог не упала кому-нибудь на голову. Я стопудово топлю за пожарную безопасность, поэтому везде, где только можно, где у меня дымоход близко соприкасается с деревянными поверхностями, я стараюсь сделать вот так вот, ребята. Ничего не вижу в этом плохого абсолютно. Ну что же, эту часть работы выполнили, утеплили. Труба пока стоит коряво, но сейчас она у меня выпрямится. Как только я заведу вот отсюда вторую трубу, мы их все выровняем, затянем как положено вот эти штуки, присверлим туда, куда надо. Ну а теперь полез на крышу устанавливать последний элемент, самый верхний. Первая часть марлезонского балета сделана. Как вы видите, труба стоит наверху. Вполне отличной длины. Длине она там не нужна. Так что осталось теперь только состыковать. Да, я поторопился одеть дефлектор. Потому что как же я иначе буду заводить-то туда этот мастер-флеш. 
самодельный. Спросите, что я делаю, ребята? Все очень просто. Это и будет вот тот самый мастер флеш, который вот так вот у меня подсунется под козырек. И по нему будет стекать весь дождик, который только и может появиться. Будет работать не хуже, чем резиновый. Вот такой вот мастер флеш у меня получился своими руками. Так же, кстати, делали и наши деды. Вполне отлично. Ну, сейчас самое время полезть на крышу и примерить его, подойдет он у меня или нет. Вот так выглядит теперь моя труба. И, в общем-то, у меня все готово к растопке. Вот так она выглядит снаружи. А сейчас я вам покажу, как она выглядит внутри. И пойдем затапливать. Под крышным пространстве здесь тоже конструкция получилась. Ого-го. Вон туда он у меня уходит. Труба. Все деревяхи, которые были рядом, я их теплоизолировал на всякий случай. Ну, хотя я, в общем-то, почти уверен, что на таком расстоянии ничего не грозит. Вот здесь вот у меня потолочно-проходной узел. И еще сделал вот такие вот подвесы с двух сторон. Для того, чтобы дымоход под своим весом не давил вниз. Сейчас мы с вами сделаем первую экспериментальную растопочку, такую легенькую. Для того, чтобы понять, как у нас уходит дым. Мне уже самому не терпится. В бане не топилось, ребята, лет пять, наверное. Я туда совсем чуть-чуть дровишек положил. Ну, занялась активно. Потрескивает, как настоящая. Пойдемте посмотрим наверх теперь. Пошел дымок. И пока моя печурка топится, самое время вспомнить, какой же дымоход я выбрал и почему. Во-первых, 400-300 сталь, которая выдерживает температурные нагрузки до 600 градусов. Во-вторых, толщина металла 0,8 мм, потому что чем толще сталь, тем дольше служит ваш дымоход. И при такой толщине сталь дымоход может прослужить до 20 лет. И, конечно, в качестве наполнителя керабланки или калиновая вата, потому что этот современный материал мне показался более долговечным и более надежным. И когда все эти параметры я сложил в одну кучу, как я уже рассказывал в прошлом видео, я свой выбор остановил на производителе Ferrum. Для меня он показался наиболее приемлемым в соотношении цена-качество. Ну а вы свой выбор делайте сами. Хочу вам сказать, друзья, что монтаж дымохода в одиночку из сэндвич-труб и всех комплектующих это вполне посильное дело. Любому человеку, у которого руки растут из плеч, а не откуда-то из другого места. И кто умеет читать. Потому что предварительно надо, конечно же, подготовиться к этому вопросу. Посмотреть, что нужно избежать. Какие там противопожарные меры соблюсти. И фактически вот монтаж я осуществил ну, меньше, чем за один рабочий день. И это при условии, что у меня такой очень нестандартный монтаж. Да, было колено, которое пришлось мастерить. Для этого потребовалось делать дополнительные растяжки для самого дымохода, чтобы он не просто там опирался на это колено и когда-нибудь рухнул, а чтобы он был надежно закреплен. Так что, если мой опыт был полезен, прекрасно. Ставьте лайки, буду рад. И, как всегда, переходите в следующее видео. Пока, друзья. Увидимся на волнах канала.